ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் நைன்த் சாப்டர் எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் ஸோ கால்குலேட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த இயர்த் இஃப் த டென்சிட்டி ஆஃப் த இயர்த் இஸ் ஈக்குவல் டு த டென்சிட்டி ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ் அதாவது டென்சிட்டி ஆஃப் த இயர்த்தும் டென்சிட்டி ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் ஒரு ஆட்டம்குள்ளே இருக்கிற ஒரு நியூக்ளியஸ் டென்சிட்டி ஆஃப் த நியூக்ளியஸும் டென்சிட்டி ஆஃப் த இயர்த்தும் ஈக்குவலாக இருந்தால் ரேடியஸ் ஆஃப் த இயர்த் எவ்வளோ இருக்கும் அதை தான் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்லேயே வந்து மாஸ் ஆஃப் தி இயர்த்து வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன்டி செவன் மல்டிப்ளைட் பை டென் டு பவுட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து ரோ அப்படிங்கிறது டென்சிட்டி டென்சிட்டி ஆஃப் நியூக்ளியஸ் அதை தான் வந்து நான் இங்கே என்ன போட்டிருக்கிறேன் டென்சிட்டி ஆஃப் நியூக்ளியஸ்ங்கிறது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே வந்து நம்ம இந்த இந்த யூனிட்டில் நம்ம ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருக்கிறோம் ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் நியூக்ளியஸ் என்ன டூ பாயிண்ட் த்ரீ இன்டூ டென் டு பவர் செவன்டீன் கேஜி மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் படி என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க டென்சிட்டி ஆஃப் த இயர்த் இஸ் ஈக்குவல் டு த டென்சிட்டி ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அப்போ டென்சிட்டி ஆஃப் இயர்த்து வில் பி ஈக்குவல் டு டென் டென்சிட்டி ஆஃப் நியூக்ளியஸ் ஸோ இந்த கண்டிஷன் இருக்கிறப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் த இயர்த் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன டென்சிட்டி ரோ ஈக்குவல்ஸ் டு மாஸ் பை வால்யூம் ஸோ வால்யூம்னா என்ன எர்த்தை நீ எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை நியூக்ளியஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எர்த்து நியூக்ளியஸ் ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு பாடி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்போது வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் என்ன ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் டிவைட் பை வால்யூம் வந்து என்ன ஃபோர் பை த்ரீ பை கேபிட்டல் ஆர் கியூப் ஓகே ஸோ நம்ம எப்போவுமே வந்து ஒரு ரேடியஸ் ஆஃப் வியர் செலஸ்டியல் பாடி எடுக்கிறோம்னா ஒரு பெரிய ரேடியஸ் எடுக்கிறோம்னா நம்ம வந்து கேபிட்டல் ஆர் கியூப் போடுவோம் ஸோ இந்த த்ரீ மேலே போயிடுச்சுன்னா என்ன வரும் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ மாதம் வந்து எம்னு வச்சுக்கிறேன் அப்புறம் கீழே ஃபோர் பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் எனக்கு தேவை ஆர் கியூப் தான் அப்போது ஆர் கியூப் அந்த பக்கமாக வச்சிங்கன்னா ஆர் கியூப்பை மட்டும் நான் ஒன் பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு ஒரு சைடில் நான் வச்சுட்டேன் மற்ற எல்லாத்தையும் சைட் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பை ரோ டிவைடட் பை இந்த ஃபோர் பை மேலே வந்துச்சு இந்த த்ரீ எம் கீழே வந்துடும் அப்போ ஃபோர் பை ரோ டிவைட் பை த்ரீ எம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போது ஒன் பை ஆர் கியூப் என்ன இருக்குது ஃபோர் பை ரோ டிவைட் பை த்ரீ எம்னு இருக்குது அப்போது ஆர் கியூப்னா என்ன வரும் அப்படியே ரெசிப்பி ரோக்கில் எடுக்கணும் த்ரீ எம் டிவைட் பை ஃபோர் பை ரோ அப்படியே நம்ம இருக்கிற எல்லா வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம போட வேண்டியது தான் ஸோ ஆர் கியூப் ஈக்குவல்ஸ் டு த்ரீ மல்டிப்ளைட் பை எம்னா என்ன மாஸ் ஆஃப் எர்த்து ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன்டி செவன் மல்டிப்ளைட் பை டென் டு பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் மல்டிப்ளைட் பை பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ரோவோட வேல்யூ அதாவது ஏற்கனவே நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துட்டாங்க டென்சிட்டி ஆஃப் த இயர்த் அண்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்ட்டாங்க அப்படி சொல்லிட்டு நியூக்ளியஸோட டென்சிட்டி நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் அப்போது என்னது அது டூ பாயிண்ட் த்ரீ இன்டூ டென் பவர் செவன்டீன் ஸோ எப்பவுமே எப்பவுமே நான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா பவரில் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணிடுவேன் அப்போ த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன்டி செவன் மல்டிப்ளைட் பை டென் டு பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த செவன்டீன் மேலே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் செவன்டீனாக மாறிடும் ஸோ கீழே வந்து என்ன இருக்குது ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் த்ரீயாக இருக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் செவன்டீன் என்ன செவன் ப்ளஸ் செவன் பாசிட்டிவ் செவன் தான் இருக்குமா அப்போ டென் டு பவர் செவன் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன்டி செவன் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஒன்று டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஒன் செவன் நைன் ஒன் அதாவது செவன்டீன் பாயிண்ட் நைன்டி ஒன் வரும் செவன்டீன் பாயிண்ட் நைன்டி ஒன் இன்டூ டென் டு த பவர் செவன் டிவைட் பை ஃபோர் இன்டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் 12.56 பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ த்ரீ மல்டிப்ளைட் பை ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன்டி செவன் வந்து நம்மளுக்கு செவன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் வருது அப்புறம் ஃபோர் மல்டிப்ளைட் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் மல்டிப்ளைட் பை டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி
ஸோ இந்த செவன்ட்டீனை நம்மளால் டுவெண்ட் செவன்ட்டீனை டுவெண்ட்டி எயிட்டாலாம் வந்து டிவைட் பண்ண முடியாது ஜீரோ பாயிண்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஜீரோ பாயிண்ட்டில் ஆன்சர் வரும் பண்ணுறதும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிவிஷன் அதாவது டிஃபிகல்ட் அந்த லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இந்த செவன்ட்டி பாயிண்ட் நைன் ஒன்று நான் எப்படி மாற்றிக்கிறேன்னா ஒன் செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன்று மாற்றிக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரைட்டில் போச்சுன்னா எனக்கு பவரில் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ டென் டு த பவர் செவனில் இருந்து சிக்ஸாக மாறிடுச்சு கீழே என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் அதே தான் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் ஸோ இப்போது ஒன் செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன்னையும் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் எயிட்டையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஒன் ஆன்சர் வரும் மல்டிப்ளைட் பை டென் டு த பவர் சிக்ஸ் ஆனால் நம்மளுக்கு இது வந்து ஆர் கிடையாது ஆர் கியூப்னு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த வேல்யூக்கு கியூப் ரூட் எடுக்கணும் அப்போது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் சிக்ஸ் ஸோ டென் டு த பவர் சிக்ஸை கியூப் ரூட்லேருந்து வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா டென் டு த பவர் சிக்ஸுக்கு கியூப் ரூட் வந்து என்ன வரும் டூன்னு வரும் டென் டு த பவர் டூ அப்போது கியூப் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜூ ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் டூ ஓகேவா டென் டு த பவர் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ நம்ம வந்து சிக்ஸுக்கு முன்னாடி ஃபோருக்கு வந்து நம்ம கியூப் ரூட் எடுத்தோம்னா ஃபோருக்கு கியூப் ரூட்டு எயிட்டுக்கு கியூப் ரூட் எடுக்கலாம் எயிட்டுக்கு கியூப் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் டூன்னு வரும் எயிட்டோட கியூப் ரூட் வந்து டூ அப்போது டூன்னு வருது எயிட்டோக்கு டூன்னு வருது கொஞ்சம் முன்னாடி சிக்ஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் சிக்ஸோட கியூப் ரூட் அதாவது சிக்ஸுக்கு கியூப் ரூட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கிறேன் இன்டூ டென் டு த பவர் டூனா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஹண்ட்ரட் தான் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மல்டிப்ளைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டால் என்ன வரும் ஒன் எயிட்டி ஒன் மீட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த இயர்த் கிவன் டென்சிட்டி ஆஃப் த இயர்த் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் ஸோ அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா எர்த்தோட ரேடியஸ் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அதாவது ஒரு எர்த்து நம்ம வாழ்கிற இந்த பூமி இருக்கா நம்ம வாழ்கிற இந்த பூமி இந்த எர்த்தோட டென்சிட்டி சிறுசாக இருக்கிற நியூக்ளியஸோட டென்சிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் ஸோ எர்த்தோட டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு இல்லையா ஸோ எர்த்தோட டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த எர்த்தோட டென்சிட்டி அவ்வளோ அதிகமாக இல்லாமல் ஸ்மால் சைஸில் இருக்கிற நியூக்ளியஸுக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எர்த்தோட ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்கும் வெறும் நூற்றி எண்பத்தொன்று மீட்ரு தான் இரநூறு மீட்ரு கூட கிடையாது நம்ம இரநூறு மீட்ரு ரன்னிங் ரேஸ் சொல்லுவோம்ல அது கூட கிடையாது ரத்தோட ரேடியஸ் அவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளமில் இருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அண்டு ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி முடிச்சு ஆன்சர் வந்துருச்சுப்பா ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க ஏதாவது நான் அடிஷ்னலாக இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது சொல்லுவேன் இது நான் சொல்கிறது மட்டும் நீங்கள் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் உங்கள் டீச்சர்ஸ் சொல்கிறாங்க இல்லை நீங்கள் ஓன் திங்கிங்காக கூட நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர் இந்த ஆன்சரை பார்த்தோன்னே என்னோட ரேடியஸ் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தோரு மீட்டர் தான் இருக்கும்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துருக்கலாம் சில பல இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம்லாம் சில ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் யோசிச்சு பார்க்க பார்க்க ஃபிசிக்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை தேங